எக்ஸைஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ கொஸ்டின் நம்பர் நைன்டீன் பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் லாக்ஸ் ஆர் ஸ்டாக்டு இந்த ஃபாலோயிங் மேனர் டுவெண்ட்டி லாக்ஸ் இந்த பாட்டம் ரோ ஸோ மொத்தமாக வந்து டூ ஹண்ட்ரட் லாக்ஸ் இருக்குது ஸோ அதில் டுவெண்ட்டி லாக்ஸ் இந்த பாட்டம் ரோ ஸோ கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி லாக்ஸ் இருக்குது நைன்டீன் இந்த நெக்ஸ்ட் ரோ ஸோ நெக்ஸ்ட் ரோவில் நைன்டீன் இருக்குது அடுத்தது வந்து எயிட்டீன் இந்த நெக்ஸ்ட் ரோ அடுத்த ரோவில் எயிட்டீன் இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு இதுலேயும் ஒன்று ஒன்று கம்மியாக இருக்குது அண்ட் நெக் எயிட்டீன் இந்த நெக்ஸ்ட் ரோ அண்ட் நெக்ஸ்ட் டூ இட் அண்ட் ஸோ ஆன் இன் ஹவு மெனி ரோஸ் ஆர் தேர் ஆர் த டூ ஹண்ட்ரட் லாக்ஸ் பிளேஸ்ட் ஸோ இதில் மொத்தம் வந்து எத்தனை ரோஸ் இருக்குது அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஹவு மெனி லாக்ஸ் ஆர் தேர் இந்த டாப் ரோ ஸோ டாப்பில் இந்த டாப்பில் எவ்வளோ இருக்கும் அதாவது ஏஎன் கண்டுபிடிக்கணும் டாப் எந்த டேர்ம் எவ்வளோ அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் புரியுதுங்களா ஸோ எத்தனை ரோ இருக்குது என்னும் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த டாப் ரோ அந்த எந்த ரோ இருக்கு இல்லையா இப்போ என் இப்போ மொத்தமாக ஃபிஃப்டீன் ரோ இருக்குன்னா டாப் ரோ என்ன ஃபிஃப்டீன்த் ரோ அதில் எத்தனை லாக்ஸ் இருக்குது ஃபிஃப்டீன்த் ரோவில் எத்தனை லாக்ஸ் இருக்குது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ என்னும் கண்டுபிடிக்கணும் ஏ என்னும் கண்டுபிடிக்கணும் என்னுன்றது எத்தனை ரோ இருக்குது ஏஎன்றது எந்த ரோ அந்த லாஸ்ட் ரோவில் எவ்வளோ லாக்ஸ் இருக்குது அது வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இங்கே மொத்தமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் லாக்ஸ் இருக்குது இதில் ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் டி சாரி ஃபஸ்ட்டு இதை எழுதிக்கலாம் பாட்டமில் வந்து டுவெண்ட்டி அடுத்தது நைன்டீன் அடுத்தது எயிட்டீன் ஸோ இந்த ஆர்டரில் தானே போகுது அப்போ ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டி வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் டேம் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு டேம் நைன்டீன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஸோ இது வந்து செப்பரேட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் வரும் ஸோ என் வந்து நம்ம என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டோட்டலாக வந்து டூ ஹண்ட்ரட் லாக்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ எஸ்என் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எஸ்என் ஈக்குவல் டு என் பை டூ இன்டு டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி ஸோ எஸ்என் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் என் தெரியாது என் பை டூ இன்டு டூ இன்டு ஏ வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் என் தெரியாது என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஸோ டூ ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு என் பை டூ இன்டு டூ இன்டு டுவெண்ட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி இதை உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் வரும் ஸோ இந்த டூ வேணால் இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க டூ இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூன்னு வரும் அப்போ டூ ஹண்ட்ரட் டூ சார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் என் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ப்ளஸ் ஒன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் மைனஸ் என் ஓகேங்களா ஸோ என்ன உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க என்ன உள்ள தலைனிங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஒன் என் மைனஸ் என் இன்டு என் என் ஸ்கொயர் இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்மையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் கொண்டு வந்துடுங்க மைனஸ் என் ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் என் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் என் இந்த பக்கம் வந்தால் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் என் இங்கே ஆல்ரெடி ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இங்கே இதை வந்து குவாடாட்டிக் ஈக்குவேஷன் வருது இதை வந்து நம்ம சால்வ் பண்ணோம் ஒன் இன்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மிடிலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் ஆட் பண்ணால் இல்லை செப்பரேட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஒன் வரும்னு பார்க்கணும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன்ப்பா ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் சார் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் சார் ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட் சார் டூ ஹண்ட்ரட் அதை மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டீன் சார் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் இதே மாதிரி இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஒன் வரும் அப்போ இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஆட் பண்ணி ஃபார்ட்டி ஒன் போட்டிருக்கோம் அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் மைனஸ் இருந்தால் தான் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் வரும் ரெண்டுத்துக்குமே ப்ளஸ் இருந்ததுன்னா ஆட் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் வரும் ஆனால் நமக்கு இங்கே மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் இருக்கிறதால ரெண்டுத்துக்குமே மைனஸ் போட்டிங்கன்னா ஆட் பண்ணால் ஃபார்ட்டி ஒன் ரெண்டுத்துக்குமே மைனஸ் இருக்கிறதால மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஒன் ஸோ இப்போ ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கோங்க என் ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த ஃபார்ட்டி ஒன்று டுவெண்ட்டி ஃபைவ் என் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் என்னு ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இங்கேருந்து என்ன காமனாக வெளியில் எடுத்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டேர்ம்லேருந்து அப்போ இங்கேருந்து என் வெளில போயிடுச்சுன்னா இன்னும் ஒரு எண் இருக்கும் இங்கேருந்து என் வெளில போயிடுச்சுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் நல்லா கவனிங்க இங்கேயும் வந்து என் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவே வரணும் அப்போ எதை வெளில
ரெண்டு ஆன்சர் வருது என்னுக்கு ஸோ இப்போது டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ரோவில் எவ்வளோ இருக்குது சிக்ஸ்டீன்த் ரோவில் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ஏ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ ஏ என் என்ன ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி அப்போ ஏ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா ஏ வந்து டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி வந்து மைனஸ் ஒன் ஸோ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஸோ டுவெண்ட்டி மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரும் டுவெண்ட்டியில் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மைனஸ் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ இங்கே ஏ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது டாப் ரூ அப்போ டாப்பில் வந்து மைனஸ் ஃபோர் லாக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு வர்றதுக்கு சான்ஸ் கிடையாது ஏன்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லாக்ஸை வந்து டினோட் பண்ணுது ஸோ அது வந்து மைனஸில் வராது ஸோ இது இந்த ஆன்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட் பாசிபிள் ஸோ அப்போ என் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இஸ் நாட் பாசிபிள் அப்போ இருபத்தஞ்சி ரோன்றது பாசிபிள் கிடையாது அடுத்தது சிக்ஸ்டீன் வச்சு ஏ சிக்ஸ்டீன் கண்டுபிடிங்க ஏ சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி இதோ இதே இதே ஃபார்முலாவில் தான் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஏ வந்து டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஒன் டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் ஸோ டுவெண்ட்டி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் ஸோ டுவெண்ட்டி இங்கே ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் வரும் அப்போ ஃபைவ் அப்போ ஏ சிக்ஸ்டீன் ஈக்குவல் டு என்ன வருது அப்படின்னா ஃபைவ் வருது ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டான ஆன்சர் ஏன்னா வந்து ப்ளஸில் வந்துருக்கு ஓகேங்களா அப்போ மொத்தம் எத்தனை ரோஸ் இருக்குது சிக்ஸ்டீன்த்து சிக்ஸ்டீன் ரோஸ் இருக்குது அப்போ சிக்ஸ்டீன்த்து ரோவில் எத்தனை லாக் இருக்குன்னா ஃபைவ் லாக்ஸ் இருக்குது இங்கே இன்னொரு ஆன்சர் வருது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரோஸ்ன்னு வருது ஆனால் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்தில் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணும்போது மைனஸ் ஃபோர் வருது அப்போ மைனஸ் ஃபோர் வந்து நாட் பாசிபிள் ஓகேங்களா